body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No, 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 no. She messed with the temperature. Hi friends, welcome to our YouTube channel, Pharma Companion. Today we are going to talk about Dr. Farmsi. This is a small counseling type for the freshers. We are going to talk about the farm. We are going to talk about the farm. We are going to talk about the farm. Actually, the farm is in 2008. India introduced the Indian government, Ministry of the Health. The main objective of the main objective मान इंडिया लो इन तक मंदु एक और सु वका क्लिनिकल फार्मेसिस्ट अंडे और पेशेंट के वका क्वालिटी ऑफ लाइफ नी पेशेंट काउंसलिंग नी पेशेंट के वका डिक्रीजिंग ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन नी अंडे हॉस्पिटल लो उन्हें समय ने तकिए चढ़म प्रिवेंशन ऑफ साइड इफेक्ट्स डे एडीआर्स पार्टल नी तकिए चढ़ाने की प्रत्येक so dan wala dan ke pertama mana farmasi students tu, yang orang awareness kalah tu. So Indian government ni jenis ni ente, dia ni farm dia ni introduce jenis ni, tu tuh ni itu lah. So dia ni clinical farmasi tu juga mukia panle ente ente, ADR reportingu, drug drug interaction tu, patient counsellingu, regulator affair, drug dia oker regulator affair sudam, even ni cesser. So ini clinical farmasi tu roles वाला कुन्ने अपॉर्चुनिटीज बाईट आउट से अलाउ उन्हें आएंगे इंडस्ट्री लो टू फेसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग उन्हें दे वो कट एरली फेस मैन्युफैक्चरिंग एंड लेट फेस मैन्युफैक्चरिंग एरली फेस मैन्युफैक्चरिंग लो ये क्लीन का फार्मसिस्ट योर रोल्स पद्धा उन्हें कोच कहानी � drug interactions, doses, dose calculations, even if you have a senior clinical research. So, we have to train up to get that in industry. After that, in the late phase, there are generic medicines, there are bioequivalent studies. We are doing these bioequivalent studies. Why? There is a subject of TDM, Therapeutic Drug Monitoring. We are doing this in the therapeutic drug monitoring. So, we are eligible for bioequivalent studies. 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 We are eligible for regulatory affairs. In this regulatory affairs, we are eligible for post-marketing surveillance. पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस ने वो का ड्रग बाईट को चिंता आता इंडस्ट्री नीचे बाईट को चिंता आता फेस फोर अंडर दिल्ली पोस्ट मार्केट सर्वेलेंस ने फेस फोर फेस फोर अंडर क्लिनिकल 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 ट्रेस लो फेस फोर अंडर ये फेस फोर ले एमन रहें डे वो का ड्रग बाईट को चिंता आता अकड़ा मनम मॉन्टरिंग जैसे दान की अवर उन्हें पेशेंट को ड्रग दिस कुनाड साइड इफेक्ट हो चुन्दी अवर केल कंप्लेंट जैसा डू सो दान को सुनना मानल के रेगुलेटर एफर्स सुनता है सो आर रेगुलेटर एफर्स लो मानन डील जैसे माने मेला डील जैसे मंटे अतन माने कंप्लेंट ही चुन्दी मानम इल्ली स्पॉन्सर आर मैन्युफैक्चर की माने कंप्लेंट पंपिसम आ कंप्लेंट ने पारवा जैसे सो अकड़ वाले रिजल्ट जैसे सो अलग इका मन के में इन्हीं रेगुलेटर एफर्स ले लगा उन्हें मन जाप सकते रेगुलेटर एफर्स है पिंत्रा था क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएटन उन्हें क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएटू क्लिनिकल रिसर्च आर्गनेशन सीआरएस सीआर रोज़ उन्हें ये सीआर ये एंड है उनका रिसर्च जरिया टपड़ो आ रिसर्च नहीं आ सो अ वो कभी पुरे 100 मेंबर्स की सैंपल साइज़ 100 मेंबर्स पेशेंट्स ना रो वाला कि वो कभी ट्रक टेस्ट शेस ना रो अट्रेस्ट या लेंटे यावर यावर आधार लोग जरूरत है लेंटे प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर आधार जो तो आप प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर का मना मना कि चांसेस सुनते हैं फार्म डी की आप प्रिंसिपल इन्वेस्टि� so promotions to principal investigator as well. This is clinical research associate and principal investigator. Who is the one who has a drug, 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 who has a drug. Then clinical research organization. This is separate. 
వీళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఒక మ్యానుఫ్యాక్చర్ కంపెనీ ఉంది ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ర్యాన్ బ్యాక్స్ కానీ నోవాటీస్ కానీ వీళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు ఒక డ్రగ్ తయారు చేశారు సో దాని యొక్క పోస్ట్ మార్కెట్ అని సెలవే లేదు అంటే ఇంత చెప్పాను కదా రెగ్యులర్ గా అఫేర్స్ అవి వాళ్ళ కంపెనీ వాళ్ళకి ముందు వేరే డ్రగ్ ఇంకోటి ఏదైనా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలనుకో సో వాళ్ళ దగ్గర సఫిషియంట్ పీపుల్స్ లేకపోవడం సఫిషియంట్ ఇది టైం లేకపోవడము వేరే వేరే వాళ్ళకి కాంటాక్ట్ బేసిస్ లో ఇస్తారు వేరే కంపెనీస్ కి లైక్ కాగ్నిజెంట్ కానీ అలాగ కొన్ని కంపెనీస్ కి ఇస్తారు ఆ కంపెనీస్ కి ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు సిఆర్ఓస్ అంటారు ఆ సిఆర్ఓ ఏం చేస్తాడంటే ఒక కాంటాక్ట్ పద్ధతిగా అతను ఆ యొక్క డ్రగ్ యొక్క పోస్ట్ మార్కెట్ సర్వేలెన్స్ చేస్తూ వాళ్ళ కంపెనీలో ఉన్న రెగ్యులేటరీ అఫైర్స్ కి కంపెనీలో ఉన్న రెగ్యులేటరీ అఫైర్స్ కి వచ్చిన మొత్తం డేటాని మొత్తం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు సో అక్కడ వాళ్ళు యూస్ఫుల్ అవుతుంది అక్కడ వాళ్ళు వాళ్ళకు ఉన్న తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి సిఆర్ఓస్ తర్వాత ఎకనామిక్స్ ఉంటుంది ఫామ్కో ఎకనామిక్స్ ఇది ఇండియాలో ఇప్పుడు మోస్ట్ లీడింగ్ జాబ్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ఫామ్ డీ పీపుల్స్ ఎందుకు అన్నానంటే ఫామ్కో ఎకనామిక్స్ అనేది ఇండియాలో అసలు లేదు ఎకనామిక్ స్టడీస్ ఏ లేవు ఒక ఇన్సూరెన్స్ ఒక ఒక సగటు ఒక భారతీయుడు ఇన్సూరెన్స్ చేయించుకోవాలంటే ఆలోచిస్తాడు నేను ఎప్పుడో ఏ దానికి ఇప్పుడు ఎందుకు నేను చేయించుకోవాలండి సో ఆ క్రియే అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాల్సిన వాళ్ళం మన ఫామ్ డీ పీపుల్స్ ఆ వాళ్ళ చేత మనం కట్టించి వాళ్ళకి ఇన్సూరెన్స్ వల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ అన్ని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు సో అట్లాగే హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కానీ గవర్నమెంట్ ఇన్సూరెన్సెస్ కానీ హెల్త్ మేనేజ్డ్ ఫండ్స్ కానీ ఇవన్నీ చూసేవాళ్ళు ఎకనామిక్స్ సో ఇలా ఎకనామిక్స్తో పాటు స్టాటిస్టిషియన్ ఉంటాడు ఫార్మకో స్టాటిస్టిషియన్ అంటారు అతను కూడా ఈ యొక్క స్టడీస్లో ఇప్పుడు క్లినికల్ ట్రయల్ చేయాలంటున్నారు ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఎలా ఏంది దాని యొక్క డీటెయిల్స్ దాని యొక్క లోటు పాటలు అన్నీ ఎవరు ఎవరిద్దరు చెప్పాలంటే ఫస్ట్ ఎకనామిక్స్ అండ్ స్టాటిస్టిషియన్ వీళ్ళిద్దరు డిస్కస్ చేసి దాని యొక్క ప్రిడిక్ట్ చేస్తారు ఓ సో సో అండ్ సో అమౌంట్ ఇంత అవుతుంది సో మనం ఇంత ఎఫర్ట్ చేయగలుగుతాం ఇంత ఎఫర్ట్ చేయలేము అని చెప్తారు ఒక డ్రగ్ ప్రైజ్ని ఒక డ్రగ్ ఇప్పుడు నోటిస్ అనే కంపెనీ ఒక డ్రగ్ తయారు చేసింది ఆ తయారు చేసిన డ్రగ్ని మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేయాలి వాళ్ళు ఎంతకైనా రిలీజ్ చేయొచ్చా చేయకూడదు కానీ సమ్ సమ్ క్రైటీరియా ఉంటుంది ఆ సమ్ క్రైటీరియా బేస్ అయ్యి ఒక డ్రగ్ మార్కెట్ ఎంఆర్పిని మ్యాక్సిమం రిటైల్ ప్రైస్ని క్రియే పెట్టేది ఈ స్టాటిస్టిషియన్ అండ్ ఈ ఎకనామిస్ట్ సో ఇది మన ఇండియాలో లీడింగ్ జాబ్ ఆపర్చునిటీ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇండియన్ గవర్నమెంట్ కూడా ఈ ఎకనామిక్ సైడ్ చాలా బాగా చేస్తుంది లైక్ ప్రధానమంత్రి ఇన్సూరెన్స్ కూడా ఒకటి వచ్చింది దాంట్లో కూడా మనల్ని ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నారు తర్వాత కౌన్సిలర్స్గా పేషెంట్ కౌన్సిలర్స్గా మనం ఇప్పుడు హెచ్ఐవి ట్యూబర్ క్లోసిస్ వీటిలకి హెచ్ఐవికి హార్ట్ థెరపీ అని ఉంటుంది ట్యూబర్ క్లోసిస్ డాక్ థెరపీ అని ఉంటుంది ఈ థెరపీస్ వాటికి ఇచ్చేదానికి ఖచ్చితంగా కౌన్సిలింగ్ కావాలి పేషెంట్ ఎందుకంటే వాళ్ళు ఒక మంత్స్ నుంచి ఇయర్స్ వరకు డ్రగ్స్ తీసుకుంటూనే ఉంటారు సో వాళ్ళు తీసుకొని తీసుకొని మనం నాలుగు రోజులు డ్రగ్ తీసుకోవాలంటేనే ఏం తీసుకున్నాంలే అనుకుంటాం అలాంటి వాళ్ళు నెలల నెలల పాటు తీసుకోవాలనుకుంటే వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా విసుక వస్తుంది సో ఆ విసుక రాకుండా ఎందుకు తీసుకోవాలి తీసుకోకపోతే ఏమవుతుంది మన ప్రోగ్రెస్ డిసీజ్ ప్రోగ్రెస్ ఎలా ఉంటుంది అని నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వాళ్ళ వాళ్ళ చేత మన డ్రగ్స్ తీపించుకునే విధంగా చేయడమే మన యొక్క పని సో బే కౌన్సిలర్స్గా ఈ కౌన్సిలర్స్ అనే జాబ్ కూడా ఇండియాలో ఇప్పుడిప్పుడు పుంజుకుంటుంది తర్వాత వచ్చేసి ఎపిడమాలజిస్ట్ ఫామ్క ఎపిడమాలజిస్ట్ అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎపిడమాలజీ గురించి చెప్పాలని సింపుల్గా ఒక కోల్గేట్ పేస్ట్ ఉంది కోల్గేట్ పేస్ట్ని వాళ్ళు ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలంటే ఒక సమ్ సటన్ పీపుల్స్ తీసుకొని వాళ్ళ దగ్గర టెస్ట్ చేస్తారు మనం యాడ్స్ చూస్తాం హార్లిక్స్ యాడ్స్ బూస్ట్ యాడ్స్ ఇవన్నీ అవన్నీ ఎపిడమాలజికల్ స్టడీస్ మనం ఒక డ్రగ్ని ఇన్వాల్వ్ పెట్టాలంటే దాని యొక్క అడ్వాంటేజెస్ డిసడ్వాంటేజెస్ తెలుసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఎపిడమాలజీ స్టడీస్ చేయాలి ఈ ఎపిడమాలజీ స్టడీస్ అలాగా డ్రగ్కి చూస్తాము డిసీజ్కి చూస్తాము డిసీజ్ ప్యాటర్న్కి చూస్తాము ప్రతిదానికి చూస్తాము ఎపిడమాలజికల్ స్టడీ సో అక్కడ కూడా మనం ఎపిడమాలజిస్ట్గా తీసుకోవచ్చు ఎపిడమాలజీ కూడా ఒక కాంట్రాక్ట్ బేస్డ్ స్టడీ ఇది ఒక త్రీ మంత్స్ ఉంటుంది లేకుంటే ఎయిట్ మంత్స్ ఉంటుంది లేకుంటే వన్ ఇయర్ ఉండొచ్చు కూడా త్రీ మ త్రీ ఇయర్స్ ఉంటుంది ఇది లైఫ్ టైం అయితే కాదు తర్వాత మెడికల్ రైటింగ్ రీసెర్చ్ మెడికల్ రైటింగ్ ఈ రోజుల్లో మెడికల్ రైటింగ్ రాసే ఒకటి ఉండేది మనం ఒకటే నేను తర్వాత మనకుండే ఆపర్చునిటీ మెడికల్ రైటింగ్ మెడికల్ రైటింగ్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక రీసెర్చ్ జరిగింది ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పిన ఎగ్జాంపుల
టీసీఎస్ కానీ ఇలాంటి వాళ్ళని మెడికల్ రైటింగ్ మెడికల్ రైటింగ్ కూడా చాలా సీరియస్ గా తీసుకునే జరుగుతున్నాయి కదా ఇప్పుడు డాక్టర్స్ ఒక ఎంబీబీఎస్ స్టూడెంట్ పీజీకి అప్లై చేయాలన్నా అతనికి ఆర్టికల్ ఒకటి కంపల్సరీగా పబ్లిష్ చేయండి అని సో అతనికి ఆర్టికల్ రాయడం అంత నాలెడ్జ్ ఉండదు సో దే ఆర్ డిపెండ్స్ అపాన్ అజ్ ఓన్లీ మెడికల్ రైటింగ్ తర్వాత మనకి అకాడమిక్స్ అకాడమిక్స్లో మనల్ని అసు అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా చేసుకుంటారు బేస్డ్ అప్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ అవుతాడు పిహెచ్డి చేసుకుంటే ప్రొఫెసర్ అవుతారు సో ఇక్కడ మనం అకాడమిక్స్కి వెళ్ళే వాళ్ళందరికీ నేను ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటంటే పిహెచ్డి చేసుకుంటే వాళ్ళు వెల్గా సెటిల్ అవుతారు కాకపోతే ఇక్కడ అకాడమిక్స్లో వదుకుండదు ఎదుగుండదు సింపుల్ ఏ ఎంతకైతే స్టార్ట్ అవుతామో అంతకే వెళ్తూ ఉంటాం పోతూ ఉంటుంది పోతూ ఉంటుంది అంతేగాని ఇక్కడ నేర్చుకునేది ఏముండదు నువ్వు అకాడమిక్స్లోకి వెళ్ళి రీసెర్చ్ సైడ్కి వెళ్ళావంటే నీకు మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి రీసెర్చ్ అంటే పిహెచ్డి చేస్తూ జేఆర్ఎఫ్ జూనియర్ రీసెర్చ్ ఫెలోషిప్ కానీ సీనియర్ రీసెర్చ్ ఫెలోషిప్ కానీ ఇలాంటి కొత్త చేసుకు కొత్త కొత్త కనుక్కుంటూ నువ్వు వెళ్తా ఉంటే ఖచ్చితంగా మంచి పొజిషన్కి వెళ్ళిపోతాం మనం అతి త్వరలో ఫైవ్ ఇయర్స్ నా సీనియర్స్ కూడా ఇద్దరు అట్లే వెళ్ళిపోయినారు లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ ఫామ్కో విజిలెన్స్ ఫామ్కో విజిలెన్స్ ఏ ఫామ్ ది పీపుల్స్ ఏ డాక్టర్ ఫామ్స్ చేసిన ఎవరినైనా అడిగితే మీకు ఆపర్చునిటీస్ ఏమున్నాయంటే ఫామ్కో విజిలెన్స్ అని చెప్తారు పివి 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 అంట సో ఏంది పివి అసలు ఏంటి పివి అనే చాలా మందికి డౌట్ ఉంది పివి అంటే ఏం లేదు మనం ఏడిఆర్ని రిపోర్ట్ చేస్తాం ఎవరికి రిపోర్ట్ చేస్తామంటే అథారిటీస్కి రిపోర్ట్ చేస్తాం రెగ్యులేటరీ అథారిటీస్కి కంపెనీ రెగ్యులేటరీ అథారిటీస్కి అయినా రిపోర్ట్ చేయొచ్చు ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అథారిటీకి అయినా రిపోర్ట్ చేయొచ్చు లేకుంటే యుఎస్ గవర్నమెంట్ కానీ ఏ కం ఏ కంట్రీకి సంబంధించిన మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆ కంట్రీకి సంబంధించింది మనం రిపోర్ట్ చేయొచ్చు అక్కడ ఏ అంతే ఫామ్కో విజిలెన్స్లో ఈ ఫామ్కో విజిలెన్స్లో వచ్చేసి టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫామ్కో విజిలెన్స్ ఉంటాయి ఒకటి వచ్చేసి ఇండస్ట్రియల్ ఫామ్కో విజిలెన్స్ అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి సాఫ్ట్వేర్ ఫామ్కో విజిలెన్స్ సాఫ్ట్వేర్ ఫామ్కో విలియన్స్ అందరూ ప్రిఫర్ చేసేది సో అక్కడ ఏమంటే ఒక డై ఒక డైలీ ఒక టెన్ కేసెస్ ఇస్తా టెన్ రిపోర్ట్స్ వస్తాయి ఆ టెన్ రిపోర్ట్స్ని మనం పంపిస్తూ ఉండాలి బెస్ట్ ఆఫ్ ఆన్ యువర్ టాలెంట్ యువర్ ఇంక్రీజ్ యువర్ సై హైక్స్ ఇక్కడ ఇండస్ట్రియల్ ఫామ్కో విజిలెన్స్ అంటే ఇండస్ట్రియల్లో నేను చెప్పే క్లియర్ ఫేజ్ ఫోర్ అని చెప్పాను ఫేజ్ త్రీ అని చెప్పాను ఇక్కడ వీళ్ళల్లో ఇక్కడ మానిటరింగ్ ఖచ్చితంగా కావాలి పేషెంట్కి పేషెంట్ రద్దు తీసుకుంటాడు ఇంటికి వెళ్ళిపోతాడు వాడికి ఏమైంది ఏమని వాడు పర్సెంట్ రోజు వచ్చేదాక తెలియదు సో అతన్ని అతన్ని కాంటాక్ట్లో ఉంటూ అతనికి ఏం కా అయ్యిందో లేదో అని కనుక్కునే అతనే ఈ ఇండస్ట్రియల్ ఫామ్కో విజిలెన్స్ మీ యొక్క డౌట్స్ని మేము చాలా వరకు క్లియర్ చేసామనుకుంటున్నాం ఫర్దర్ ఎన్ని డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్లో పెట్టండి మా యొక్క ఛానల్ని మీరు ఖచ్చితంగా లైక్ చేయాలి సబ్స్క్రైబ్ చేయాలి అండ్ ఇది మీకు కానీ నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయాలి